chicos y chicas. Hoy les voy a contar la historia sobre cómo Dios pudo liberar a su pueblo de las manos del faraón de Egipto. Todo comenzó cuando Dios le habló a Moisés a través de una zarza ardiente, así comenzando un plan para poder liberar a su pueblo de Egipto. Pero Moisés le dijo que no podía hablar, ¿por qué? Porque era como una persona nerviosa. Entonces Dios lo mandó con su hermano Aarón para que vayan en representación de Dios para poder así hablar con el faraón y poder liberar a su pueblo de Egipto. Entonces, cuando Dios manda a Moisés y Aarón, van con el faraón y hablan y faraón se niega. Entonces Moisés, para representar el poder de Dios, golpea su vara hacia el piso, haciéndola convertir en una serpiente. Haciendo esto para demostrar que el poder de Dios era más fuerte y era real. Entonces Faraón habla con sus magos para que hagan lo mismo. Entonces los magos hacen lo mismo, chocan la vara contra el piso y se convierten en una serpiente. Pero lo que pasó aquí fue sorprendente. Fue que la serpiente de Moisés se comió a las serpientes que los magos del Faraón habían convertido. Como una representación del que el poder de Dios era mucho más fuerte. Moisés regresó con Dios diciéndole que cómo le harían para representar que su poder era mucho más fuerte. Así Dios le respondió que todo comenzaría con las 10 plagas que mandaría Dios hacia el pueblo como una advertencia para que los dejara ir. La plaga número uno fue que Moisés con su vara chocó el agua de los lugares de Egipto y toda todo el agua se convirtió en sangre, haciéndola que no se pueda tomar, que los animales que vivían adentro del agua se murieran, que no pudieran usarla para lavar su cuerpo o usarla en su higiene, convirtiendo todo, todo en algo malo, agua con sangre. Imagínense cómo sería el agua con sangre. Bueno, la segunda plaga fueron las ranas, así que Dios, con el, a través de Moisés, Moisés chocó su vara en el piso haciendo que muchísimas, 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 muchísimas ranas hundieran todo, todo Egipto, todo Egipto. Imagínense que ranas cruzan por sus pies y que vean ranas de todos lados. O sea, imagínense, sería algo horrible, horrible. Bueno, esta plaga está sorprendente, está súper, súper fea. Moisés con su vara choca el polvo porque donde vivían era un lugar desierto donde había muchísimo muchísimo polvo entonces cuando Moisés choca con su vara al piso el polvo se convierte en piojos ¿saben qué son los piojos? entonces imagínense que todo, todo su cuerpo todo, todo su cuerpo esté impregnado que esté lleno de piojos que estén así, así, o sea todos, todos llenos de piojos esa fue la tercera plaga que mandó Dios a Egipto como una advertencia para que liberaran a su pueblo, pero el faraón se negaba, se seguía con el corazón endurecido, se seguía mal diciendo que no, que no liberaría al pueblo de Dios. Cuarta plaga fueron las moscas. Dios mandó una plaga de moscas, así, muchísimas, muchísimas. Imagínate que estés comiendo usted, este, no sé, un sándwich, y que ese sándwich se te llene de moscas por la cantidad de moscas que había en ese día. O sea, muchísimas, muchísimas. El lugar se veía lleno así súper súper feo de moscas ¿por qué? porque fue la cuarta plaga que envió Dios para advertencia de que liberaran a su pueblo pero el faraón seguía negado ¿No? la quinta plaga fue la muerte del ganado todo el ganado se, se hería se lastimaba al grado en el que llegaban a morir que esa fue la quinta advertencia y la quinta plaga que mandó Dios hacia el pueblo de Egipto la sexta plaga fue úlceras, úlceras o llagas, las úlceras son como unas ronchas que se llenan aquí así en tu piel, imagínate todo, todo tu piel, todas, todas tus manos, tus piernas, tus brazos, tu cuello lleno de úlceras o ronchitas que hacían que tu cuerpo doliera y se vea mal así, súper, súper feo, súper, súper feo y muy, muy dolorosas, esa fue la sexta plaga que mandó Dios hacia todo, todo el pueblo de Egipto. Bueno, ahora sigue la séptima. La séptima plaga fue el granizo. ¿Quién sabe qué es el granizo? Bueno, el granizo son unas bolitas de hielo, pero como estas vez las mandó Dios, fueron súper grandes. Entonces, eso para cualquier persona que saliera, podría morir por el tamaño del granizo que enviaba 
la, que enviaba el poder de Dios. Entonces, el granizo eran bolis, bolas muy, muy grandes que caían del cielo, eran de hielo. Entonces, si tú salías, podías morir por el tamaño, si te caía uno encima, podrías morir por el tamaño de ese granizo. Bueno, acabando de la plaga número 7, si bien que fueron unas bolas de hielo, esas fueron dejando desastres por casas, todos los lugares. Después de todo ese desastre, se vinieron las plagas de las langostas. Una nube enorme, gigante de plagas de langostas se vino así, súper fuerte. Se vino súper el pueblo de Egipto. Todo el lugar se llenó de langostas, así, enorme, comiéndose, así destruyendo los pastizales y el alimento de los pues dejándolos sin comida completamente. Número 9 fueron las tinieblas. Las tinieblas hicieron que todo el pueblo estuviera oscuro. Eran unas nubes súper espesas, súper oscuras, que no dejaban a ver nada. Haciendo que no se podría ver, que no pudieras caminar. ¿Por qué? Porque estaba el lugar muy, muy, muy oscuro. Terminar la plaga número 10 y la más fuerte y más importante fue la muerte de los primogénitos. Los primogénitos son el hijo primero, el que nació primero de cada familia. Entonces Dios mandó a que el pueblo, así en general, agarraran un cordero de, por cada familia y su sangre la pusieran arriba de su puerta para que no murieran ahí sus primogénitos. Pero algunos lo hicieron y algunos no. Pero el pueblo de Israel, como creía en Dios, todos lo hicieron. Entonces el faraón, como vio que estaban muriendo los primogénitos de cada familia, el faraón dijo, no, ya, hasta aquí, ya váyanse. Se liberó al pueblo, ya quiero que se vayan, ya que el pueblo está libre. Y así el pueblo se liberó. Espero que les haya gustado mucho la historia. Mi nombre es Ariel. Nos vemos.